各位棋友，大家好，我是四郎。象棋解说界的一朵奇葩，今天讲的这盘棋出自第四届碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛。红方是外星人王天一，黑方是中象第一高人谢晋，也是胡司令的关门弟子。这两位都获得过全国冠军，年龄呢也差不多。来吧，各位棋友，请看棋盘。这个上来王天一走兵七进一，先人指路，试探一下黑方，看你走什么布局。黑方选择补象，红方跳了个马，黑方充足，红方平炮准备亮车，黑方跳了个正马，红方出局捉炮，那黑方出局保炮，红方又反加中炮，黑方走成平风马，然后红方也跳正马，黑方进炮巡河，这手棋呢就是防止红方出车了，你一出黑方上马打你，其实这里红方起横车的居多。本局天一选择跃马盘河，这手棋不起眼啊，算的挺远。什么意思？给大家讲一下啊。假设还是轮到红方走的话，红方会冲兵拱炮，黑方肯定要用卒吃啊。吃掉以后，现在黑方这个炮有根是吧？那红方平炮打马。如果说黑方上马交换的话，红方不会踩马，你踩马黑方用炮打，他会先打马，哎，先让黑方左边变成无根居炮。你现在不能打他呀，他把你这个马踩了，还是多子。那你要是先踩马，红方也是给炮打掉，也是多子。这样走，红方可以白吃一子。那实战，红方往上一跳马，这手棋就已经算好几步了。而谢晋也不是一般人啊，他也看出来了，他先出车保炮，这个炮就有根了。你要是再来那套，你占不到便宜了。所以这里天一就变招了啊，他来个足底炮，下一招准备往前冲兵了。那黑方平炮压马对车，红方吃了，黑方踩了。这时候红方进炮打卒，先谋取个实惠。黑方平炮亮车，而红方这边这样走，平一步炮，别住象腿，准备进兵过河。这过河貌似挡不住了，现场谢晋特大选择架中炮，跟红方对子儿。红方这里其实也能过河啊，老王没这样走，他选择马踩中卒。他的想法一般人谁能猜到啊？哎，就这来出其不意，现在是踩着马对着炮。哎，这里石头选择题了啊！当时该说不说，谢晋特大挺为难。最后怎么决定的呢？数棋子儿。如果说黑方棋子数量是单数，就给炮干掉；如果是双，就给马踩了。最后一算，十三个子儿，那就给炮打了。打掉以后，老王也没有踩这个炮，先给马干掉，踩车啊。这踩车必定要管呢。当时他来捉炮。但是红方不想交换，他又把炮退回来了。现在还是踩着黑方的炮，黑方只能说往右一平了。那红方再补个又踩炮，黑方把炮一退。下一手棋啊，老王对车，黑方一看呀，有棋不对啊，平车捉马。这个马你怎么逃？如果说你往这儿跳，黑方一捉，这个马是不是死了？如果想活的话，只能穿墙了。那不能往这儿跳，也只能说往这儿跳了。现在是踩着黑方的炮，这个炮如果不躲的话，跳马啥的，那红方肯定踩了。黑方一踩，红方再进去捉双，至少能吃个象，是吧？实战黑方是把炮推到底线，哎，给红方这个马夹住了。这时候老王进局到下二线，这手棋一走，往左平可以捉死马，往右平可以捉死炮。那么这两个子儿是不是肯定要丢一个呢？咱们往下看。这时候谢晋特大给马一跳，那红方就平局捉死炮，黑方补士，红方给炮一吃，黑方退炮打串你看这个棋走了，黑方是真有招啊！那现在就给红方拉住了，你不管的话，我一会儿平局再吃你的马。那这个马呢，肯定是死定了啊，没救了。不过呢，天一想把这个利益最大化，让这个马死的有价值一点。这时候他回马登车。现在黑方肯定不敢打车啊，这样交换的话，红方多子儿，你用象飞也不合适啊。红方白吃个象，阵型不完整了。当时黑方是躲车，继续盯住这个马，而且现在还打着车。现在红方如果逃车，黑方肯定用象踩马，而且红方这个车出动速度很慢。当时天一是直接弃马将，黑方一吃马，红方退车吃卒，这也是最完美的一种方式了。那么折腾完以后，现在双方大子相同，但是红方可是五个兵的啊，接着进行吧。黑方往上跳马。
他准备上马踩马了。天一呢也没有吃这个鞭卒，选择退居来防守。那黑风还想跳怎么办呢？他就平居，下一招还是要踩马。天一稍微一琢磨，选择一手冲兵。现在黑风你还跳马的话，那我就给你踩了。你要用车吃，我就过兵对车。你对着不对？你要是不对，你躲车，我这个兵过河了。你要是对掉，那我就拱了呗。你要是踩兵，我再过兵。那这期来说，红方是有胜算的，黑方可就没戏了。现场红方一冲兵，黑方也没上马，也没用卒拱，他选择进车过河。红方把卒一冲，黑方平车捉双。红方补象用炮生根，这里黑方没有退车吃兵，选择上马踩兵。还是想交换，那红方踩了，黑方吃了，那这样一换，红方有个兵就过河了。这时候他往前冲了一步，然后黑方又吃了个边兵。现在双方大子一样，但是红方兵多呀。下一手棋，红方把炮往前一长，准备加中炮了。那黑方只好再把车放到中间，不让你加中炮。而且现在黑方有捉双的手段，那红方就把兵往左一平。那现在红方的问题解决了。而且下一手棋很有可能他左边这个兵也要过河呀，那黑方就只能把车放这儿了，防止过兵。这时候老王平车先盯住黑方底象，而黑方这边冲个边卒，红方也冲个边兵。那么下一手棋四郎有点没看懂，这里我本以为黑方会继续过边卒，当时他把车放这儿，这手棋什么意思呢？我是百思不得其解。那接下来红方加中炮了，然后黑方又把车弄回来，再盯着中炮。像这种情况，可能在实战中也会遇到。各位棋友，如果说你们用红方的话，可千万别砍底象啊，这样走有可能就和了。你砍底象，红方就砍炮啊。那现在黑方白吃你个炮，你管不管呢？你要是吃车，黑方又像踩车啊。这种走法，黑方虽然说有炮，也赢不了。那如果说红方不吃兵，他先砍炮一将，那黑方把车吃，红方把车拱，这样走呢也是和棋。那黑方上将啊，因为黑方有边卒可以走闲棋，即使红方兵过河了也赢不了。当时黑方把车放在中间，王天一没有砍这个底象，他把车放在这儿，他这手棋准备进兵了。那黑方只好在平就盯住这个兵啊，不让你冲。不过老王此刻来了一波引离战术，他这时候过兵，这个兵你得管呢，你不管又成祸患了。那黑方就把这兵吃了。吃掉以后，车走了是吧？红方砍底将，这个棋已然突破。那接着进行嘛，黑方又把车带回来捉兵，红方再次退车保兵。黑方现在也没什么棋走，底下这个炮呢动不动的意义不大。当时他就进卒，不过黑方没棋，但是红方有棋啊。下招红方落象，现在明告黑方准备退炮，都不备人了。这里如果说黑方平车抓炮的话，那红方肯定要进兵了。一会儿再进兵一拱炮，这个棋嗝屁了。哎，这个车还不能拦。当时他平卒啊，那平卒红方可就退炮了。这个棋阵型已经非常完美了。那黑方这边还是没棋走，他进卒。红方把兵放到中间，准备拱象。如果说你飞象的话，那红方就平兵用炮将，你怎么办？黑方肯定没有勇气垫车。动势就给空头炮，你要是这象再回来，那红方进兵，这个棋呢也能突破。现场红方一平兵，黑方谢晋特大没有飞象，他选择平车到中路。接下来红方进兵拱中象，最后黑方退车吃兵，一招毙命。这手棋一走，谢晋特大自己投子认输了，因为把兵一吃，黑方这个车就被拉住了。那红方接下来就可以下底车了，然后准备出老帅铁门栓。黑方没什么选择，只能弃车砍炮了。吃完之后，你以为就完了吗？黑方这个炮十有八九也活不了。一会儿红方就过边兵，准备对这个炮下手了。所以说，尽早投降是个明智的选择。这盘棋就是这个样子。感谢各位棋友的支持，我是四郎，咱们后会有期。